ஹாய் அண்ட் ஹலோ வெல்கம் டு அவர் சேனல் தமிழ் மட்டும் இன்றைக்கி இந்த ட்ராவல் பேக் ஆர் டஃபில் பேக் ஷேப்பில் இருக்கிற இந்த பேக் எப்படி ஸ்டிச் பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் மெயினாக வந்து நிறைய ரீசைக்கிள்டு ப்ராடக்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணி பண்ணியிருக்கோம் ஜீன்ஸ் மெட்டீரியல் ஸ்ட்ராப்ஸ் அந்த மாதிரி ஸோ வாங்க பார்க்கலாம் இந்த பேக்குக்கு என்னென்ன மெட்டீரியல் தேவைங்கிறத நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் வாங்க போகணுன்னா பார்க்கலாம் இது வந்து ஒரு பயாஸ் டேப் ஒன்று பண்ணியிருக்கேன் பயாஸ் இதில் பைப்பிங் வந்து உள்ளே ஏற்கனவே த்ரெட் வச்சு அட்டாச் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு முக்கால் இன்ச் இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க உள்ள இதே மாதிரி வந்து நான் வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி இன்ச்சஸ்க்கு பயாஸ் டேப் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நம்ம பேகோட ஃபுல் சரௌண்டிங்கும் ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக்குக்கு பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃப்ரண்ட்டுக்கு வந்து சிக்ஸ்டி இன்ச்சஸ் அண்ட் பேக்குக்கு சிக்ஸ்டி இன்ச்சஸ் ஸோ ஒன் டுவெண்ட்டி இன்ச்சஸ் எடுத்துருக்கேன் உங்களுக்கு பைப்பிங் வேணாம்னா இதை நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஸ்ட்ராப்பு இந்த ஸ்ட்ராப்போட லென்த் வந்து நான் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்ச்சஸ் எடுத்திருக்கேன் ஸோ இது இது வந்து டெக்கரேட்டிவாக நம்ம ஒரு ஜீன்ஸ் மெட்டீரியல் வந்து கொடுக்க போகிறோம் அதை கடைசியில் பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து இது ஷோல்டர் ஸ்ட்ராப்பு இது ப்ரீ ஃபேப்ரிகேட்டடாக நான் வந்து பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதோட சைஸ் பார்த்திங்கன்னா ஃபோர் இன்ச் இன்ட்டு ஃபோர் இன்ச் இதில் வந்து ரெண்டு இதையும் வந்து ராங் சைடில் வச்சு இது பண்ணிவிட்டு ஃப்ளிப் பண்ணி அது மேலே ஒரு படிமான தையல் மட்டும்தான் நான் போட்டு வச்சுருக்கேன் அந்த கார்னர்ஸ் இதெல்லாம் உங்களுக்கு எந்த ஷேப் வேணுமோ அதை கொடுத்து நீங்கள் இப்படி ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வந்து ஒரு ஆரி ஒர்க் போட்டால் ஒரு பேட்ச் ஒர்க் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ இதை வந்து அதில் அட்டாச் பண்ணலான்றது ஐடியா ஸோ பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு ஒரு ஜிப்பர் இதோட லென்த் வந்து ஃபோர்டீன் இன்ச்சஸ் அதுக்கப்புறம் இதோட சைட் பேனல்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ஃபோர்டீன் இன்ச்சஸ் அப்புறம் சைடில் வந்து த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ச்சஸ் ஸோ இது மாதிரி ரெண்டு பேனல் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோம் இதோட நடுவில் ஜிப்பர் வந்து ஒரு பாயிண்ட் ஃபைவ் அளவுக்கு போயிடும் ஸோ ரெண்டு ஆட் பண்ணிங்கன்னா செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ச்சஸ் வரும் டோட்டலாக ஸோ செப்பரேட் பேனலாக த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபோர்டீன் இன்ச்சஸ் எடுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி வந்து பயா ஸ்டேப்ஸ் கொஞ்சம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இல்லை ஸ்ட்ரெயிட் பீஸாக இருந்தாலும் டபுள் ஃபோல்ட் பண்ணி ஒரு டிசையர் லென்த்துக்கு வச்சுக்கோங்க லேட்டராக யூஸ் ஆகும் ஸோ இது எல்லாமே வந்து ஸ்க்ராப் ஃபேப்ரிக்லேருந்து தான் எடுத்திருக்கோம் வீணாக நான் நிறைய துணி தச்சுருக்கோம் இல்லையா அதில் அதிலேருந்து இது பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கோம் ஸோ இது கொஞ்சம் ஒரு லென்த்துக்க பாக்கெட்ஸ் அண்ட் லைனிங்ஸ்லாம் ஆட் பண்ணுறதுக்காக நான் இதை கொஞ்சம் எடுத்திருக்கேன் வேறு வேறு கலரில் இப்போ சைட் பேனல்ஸ் பார்க்கலாம் பேகோட இது சைட் பார்ட்டு இப்போ இந்த சைட் பார்ட்டோட ஷேப்புக்கு மேலே ஒரு பாக்கெட் ஒன்று வரும் ஸோ இதுதான் வந்து சைட் பேனல் இந்த சைட் பேனலோட லென்த் பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டீன் இன்ச்சஸ் இன்டு செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அந்த அதுக்கு முன்னாடி நம்ம எடுத்தோம் இல்லையா அந்த பேனல் கூட இப்போ இது வந்து ஜாயின் ஆகும் ஸோ அதுக்கு கேல்குலேட் பண்ணி நான் எடுத்திருக்கேன் பாக்கெட்டோட இது பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ச்சு இது வந்து நீங்கள் இதுக்கப்புறம் இதை மெஷர் பண்ணிக்கிட்டு அந்த சூயிங் அலவன்ஸோட எல்லாத்தையுமே விட்டுருங்க விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து மெட்டீரியல் வந்து வெட்ட ஆரம்பிங்க அதே வரைக்கும் ஜிப்பர் மேலே ஒரு டெக்கரேட்டிவ் ஐட்டம் அதுக்கப்புறம் கீழே அந்த கொஞ்சம் வந்து டெக்கரேட்டிவ் நைலான் ரிப்பன்ஸ் மாதிரி எடுத்திருக்கேன் ஸோ இதெல்லாம் வச்சு அட்டாச் பண்ணி அந்த ஒரு பேனல் நாங்கள் ரெடி ரெடி பண்ண போகிறோம் இது வந்து இன்னொரு பேனல் இந்த செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ச்சஸ் இதுக்கு வந்து நான் கீழே வந்து லைன் ஜாயின் பண்ணியிருக்கேன் ஜீன்ஸ் மெட்டீரியல் தென் இது மாதிரி ஒரு பேகில் வந்து இது வந்து கிடச்சிது ஸோ ரீசைக்கிளாக இது வந்து நல்லா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி இந்த பேக் தூக்கி போடாமல் அதுலேருந்து நான் இதை எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ நம்ம வேறு ஏதாவது பேக் இதுக்கு முன்பும் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் இப்போ இதை அந்த பேகில் வச்சு தச்சிட்டிங்கன்னா இது ஒரு வாட்டர் பாட்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது நமக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இந்த பேனல் ரெடி பண்ணியிருக்கோம் இந்த மாதிரி நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுட்டிங்கன்னா அந்த ஜாயின் பண்ணதை வந்து ரொம்ப நீட் ஃபினிஷ் இருக்கும் உங்களுக்கு இப்போ மெயின் பேனல் வந்து பார்க்க போகிறோம் இதுதான் வந்து அந்த டபுள் பேக் இல்லை ட்ராவல் பேக் நம்ம பண்ண போகிறதோட மெயின் பேனல் இதுக்கான ஷேப் வந்து உங்களுக்கு எப்படி வேணுமோ நீங்கள் ரெக்டாங்கிளாக வேணும்னா ரெக்டாங்கிளாக கட் பண்ணிக்கோங்க நான் வந்து கீழே கொஞ்சம் ப்ராட் பேஸ் கொடுத்து கட் பண்ணியிருக்கேன் விச் இஸ் ஃபோர்டீன் இன்ச்சஸ் பை லென்த் அண்ட் நைன்டீன் இன்ச்சஸ் பை வெத் அந்த மாதிரி நான் கட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ நீங்களும் எப்படி உங்களுக்கு விருப்பமோ அப்படி கட் பண்ணிக்கோங்க அந்த அந்த ஃப்ரெண்ட் பார்ட்டுக்கு ஒரு டெக்கரேட்டிவ் ரிப்பன் மாதிரி நான் ஒன்று வந்து ஜாயின் பண்ணி செஞ்சு வச்சுருக்கேன்
ஒரு ஒரு ஸ்டெப்பாக ஒரு ஒரு பேனலாக முடித்ததுக்கப்புறம் நம்ம வந்து அது மொத்தமாக எப்படி ஜாயின் பண்ணுற இந்த வீடியோவை தெளிவாக பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் இந்த வீடியோ வந்து கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப புரியும் ஈஸியாக இந்த இதுக்கும் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஜாயின் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அந்த ஜாயின் பண்ணதை வந்து நான் ப்ரெஸ் பண்ணியிருக்கேன் இது வந்து செகண்ட் பேனல் அதாவது பேக் பேனல் இந்த பேக் பேனலில் வந்து நாம் ஒரு ட்ராவல் பேக்ன்றதுனால ஸோ ஏர்போர்ட் அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணுறதுக்காக பின்னாடி அது அந்த சூட் கேஸோட பின்னாடி நம்ம இழுப்போம் இல்லையா அந்த ஸ்டாண்டில் நீங்கள் மாட்டிக்கிற மாதிரியே அந்த ஃபெசிலிட்டி கொடுத்துருக்கேன் இது வந்து பாட்டம் பீஸ் இந்த பாட்டம் பீஸ்க்கு மட்டும் ஜீன்ஸ் மெட்டீரியல் கம்மியாக இருந்ததுனால நான் வேறு ஃபேப்ரிக் எடுத்திருக்கேன் வித் லைனிங் அண்ட் இன்னொரு பீஸ் போட்டு ஃபில் பண்ணியிருக்கேன் இது அதுக்கு மேலே நம்ம வந்து பட்டன்ஸ் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த மாதிரி அஞ்சு பட்டன்ஸ் எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஸோ அந்த பாட்டம் வந்து நம்ம ஃபினிஷ் பண்ணிவிடுவோம் ஸோ இதை ட்ராக் பண்ணும்போது பேக் வந்து தேயாமல் இருக்கும் அது அதோட பெனிஃபிட் இப்போ ஒரு ஒரு பேனலாக வந்து நம்ம ரெடி பண்ணிக்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாக்கெட் மேலே ஏற்கனவே வந்து ஒரு டிசைனர் ஃபேப்ரிக் அது அந்த லென்த்துக்கு தென் மேலே ஒரு டிசைனர் ஃபேப்ரிக் இப்போ ரெண்டு ஜிப்பர் ஜிப் சைட் ஆஃப் ஜிப்பர்லேயும் இந்த ஃபேப்ரிக் அண்ட் அப்புறம் அந்த ரிப்பன் நீங்கள் என்ன கலர் வேணாலும் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு எனக்கு வந்து எல்லா ப்ராஜெக்ட்ஸ் முடித்ததுக்கப்புறம் ஸ்கிராப் ஃபேப்ரிக்காக வந்து இதாக இருந்துச்சு ஸோ நான் அதை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் உங்களுக்கு வேறு எந்த ப்ராஜெக்ட் இப்போ ஒரு சிம்பிளாக சொல்லணும்னா ஒரு ஜாக்கெட் ஸ்டிச் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அதோட ஃபேப்ரிக்கை கூட நீங்கள் இதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஜிப்பர் அட்டாச் பண்ணிவிட்டு அதோட லேஸ் ரிப்பனையும் அட்டாச் பண்ணிவிட்டு மேலே இருக்கிற பார்ட்டையும் அட்டாச் பண்ணிவிட்டோம் இதை வந்து மெயின் ஃபேப்ரிக்கோட அட்டாச் பண்ணும்போது நீங்கள் மேலே இருக்க டிசைன் ஃபேப்ரிக்கோட எட்ஜை வந்து மடக்கி நம்ம அட்டாச் பண்ண போகிறோம் ஸோ இதை வந்து அட்டாச் பண்ணி நாலு பக்கமும் இப்போ தையல் போட்டு எடுத்துடலாம் ஸோ நம்மளுக்கு ஒரு ஓப்பன் பண்ணுற ஒரு ஜிப்பர் பாக்கெட் வந்து சைட் பேனலில் நமக்கு ரெடி ஆகிடும் அந்த மாதிரி நம்ம மடக்கி வச்சுட்டு நாலு பக்கமும் வந்து தையல் போட போகிறோம் தையல் போட்டு ஃபுல்லாக ரெடி பண்ணியாச்சு உங்களுக்கு பார்த்துருக்கவே புரியும் இந்த கான்ட்ராஸ்ட் கலரில் கொஞ்சம் த்ரெட் யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் எனக்கு ஒயிட் ஃபேப்ரிக்கேன்றதுனால எனக்கு பின்னாடி அது வந்து தையல் வந்து தெரியுது என்ன பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது இப்போ அடுத்த பேனல் நம்ம ரெடி பண்ண போகிறோம் இந்த பேனல் பார்த்திங்கன்னா ப்ரீ ஃபேப்ரிக்கேட்டடாக அது வந்து இந்த எட்ஜஸ்லாம் வந்து எனக்கு அந்த வாட்டர் கேன் வைக்கிற பேக்ஸில் வந்து இருந்தது ஸோ அப்படியே நான் அதை ப்ளேஸ் பண்ணி இன்னொரு சைட் பேனல் நம்ம கட் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா அந்த பேனலில் இந்த வாட்டர் பாட்டில் ஃபிக்ஸரை நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம்
இப்போ சைட் பாக்கெட் வந்து ஃபினிஷ் ஆகிடுச்சு இப்போ பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு பேனல் எடுத்துருக்கோம் இல்லையா நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் பேனல் ரெண்டு இருக்குது இல்லையா அந்த டிசைனர் பேட்டர்ன் இருக்கிறத வந்து நான் ஃப்ரெண்ட்டாக வச்சுக்கிறேன் இப்போ இந்த பேனலுக்கு பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த மாதிரி தையல் நம்ம போட்டதுலேருந்து அப்படி கொஞ்சம் வந்து நூல் நூலாக வர ஆரம்பிச்சிருக்கோம் ஸோ இது தடுக்கிறதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா ஒரு பயா ஸ்டேப்போ இல்லை ஸ்ட்ரெயிட் பீஸோ அது கரெக்டாக எங்கே பொருந்ததோ அந்த மாதிரி இப்படி ஹாஃபை ஃபோல் பண்ணி அது மேலேயே ஃபுல்லாக வந்து ஸ்டிச் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க ஸோ அந்த மாதிரி நூல் நூலாக வராமல் இருக்கும் இப்போ அந்த மாதிரி வச்சு நான் ஃபுல்லாகவே ஸ்டிச் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டேன் இதுக்கு நான் வந்து கான்ட்ராஸ்ட்டாக யூஸ் பண்ணாமல் த்ரெட் வந்து அது பிளாக் கலரில் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ஜீன்ஸ் ஃபேப்ரிக்கில் நீங்கள் ப்ளூ இல்லை பிளாக் கலர் த்ரெட் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா தெரியாது ஸோ அதை மாதிரி யூஸ் பண்ணி நான் இப்போ ரெண்டு பேனலுக்குமே வந்து ஃபினிஷ் பண்ணிட்டேன் ஸோ எந்த அளவுக்கு வந்து ஜீன்ஸ் மெட்டீரியலாக இருந்தாலும் அதை வந்து கொஞ்சம் ஜாயின் பண்ணிங்கன்னா நல்ல பெரிய பீஸாக வரும் அப்படி தான் அந்த பேக் நான் ரெடி பண்ணியிருக்கேன் இப்போ அடுத்து சைட் நம்ம ரெண்டு பீஸ் வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அது ஃபோர்டீன் இன்ச் இன்ட்டு த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ச் இப்போ அந்த பேனல்ஸ் எடுத்துகிட்டு அந்த எச்சை வந்து நான் இந்த ஸ்ட்ரெயிட் பயஸ் பீஸ் இருக்கு இல்லையா அந்த மாதிரி நான் ரெண்டாக ஃபோல்ட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் அதை ஒரு சிங்கிள் பீஸாக ஃபோல்ட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதை வந்து அந்த எச்சில் கொடுத்து நம்ம ஃபுல்லாக வந்து தச்சு ஃபினிஷ் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து ஜிப்பரில் வர்றதுன்றதுனால இந்த பீசஸ்லாம் வந்து ரொம்ப வரும் அதனால் அந்த சைடில் வந்து எதுவுமே வராமல் நூல் வராமல் இருக்கணுன்றதுக்காக நான் இதை ஸ்டிச் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ ரெண்டு பீஸ்லேயுமே அந்த ஸ்ட்ரெயிட் பயாஸ் பட்டி வந்து நம்ம கொடுத்து இதை ஜாயின் பண்ணிவிட்டோம் இதுக்கு மேலே வந்து அதிலேருந்து அந்த நூல் வந்து பிரிஞ்சு வராது இப்போ ஸிப்பரில் நான் ஒரு மார்க்கிங் பண்ணியிருக்கேன் அந்த மார்க்கிங்லேருந்து இந்த அந்த ஸ்ட்ராப் நம்ம பண்ணிருக்கோம் இல்லையா அந்த அப்பர் இதை வந்து நம்ம அட்டாச் பண்ணிக்கலாம் அந்த போத் சைட் ஜிப்பர் மேலே சரிங்களா இது வந்து உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் டபுள் ஸ்டிச்சஸ் போட்டும் நீங்கள் ஃபினிஷ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ இதை சீவ் பண்ணிக்கலாம் ஃபுல்லாக வந்து இப்போ அட்டாச் ஆகிடுச்சு இப்போ நீங்கள் வந்து அதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ஜிப்பர் வந்து ஒரு இது பண்ணுறதோ மூவ் பண்ணுறதோ தெரியாது அந்த நாச் வேறு நீங்கள் அப்படியே விடுறதுனாலும் விடலாம் இல்லை அந்த ஸ்டாப்பரை நீங்கள் வந்து கட் பண்ணியும் எடுத்துக்கலாம் அது உங்கள் ஆப்ஷன் ஸோ ஜிப்பர் வந்து சிக்காமல் இருக்கிறதுக்காக இப்படி நம்ம பண்ணியிருக்கோம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து இப்போ பேக் பேனலுக்கு வந்திருக்கோம் இப்போ பேக் பேனலில் இந்த மாதிரி நம்ம ஒரு சூட் கேஸுக்கு இன்சர்ட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ராப் ஒன்று இருக்கு இல்லையா அந்த ஸ்ட்ராப்காக இது ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணுறதுக்காக ஒரு எவ்வளோ உங்களோட நீங்கள் யூஸ்வல் ஒரு சூட் கேஸ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செவன் இன்ச்சஸ் போல் இருக்குது இல்லை உங்களோட ட்ராவல் பேகு இல்லை எந்த மாதிரி ஸ்டாண்ட் இருக்கோ அப்படி நீங்கள் மெஷர் பண்ணிக்கலாம் என்னோடய ட்ராவல் பேக்கில் செவன் இன்ச்சஸ் இருக்குது நான் சா செவன் இன்ச்சஸ் ஒயிட் இல்லாமல் கொஞ்சம் வித்தும் கொடுத்துருக்கேன் அதாவது ரொம்ப டைட்டாக இருந்தால் இப்போ நீங்கள் நிறைய சூட் கேஸ்க்குள்ளே வந்து துணி வச்சுருக்கீங்க ஆனால் இந்த ஸ்ட்ராப்பை வந்து அந்த ஸ்டாண்டில் இன்சர்ட் பண்ண முடியாமல் டைட்டாக இருக்கும் இல்லையா ஸோ ஸ்ட்ராப்பை வந்து கொஞ்சம் லூஸாக பண்ணோம்னா நம்ம வந்து ப்ளேஸ் பண்ணுற கிளாத்துக்கும் ஸ்டாண்டுக்கும் சம்மந்தம் இல்லாமல் வந்து ஃப்ரீயாக வந்து பேக் அதில் சீட் ஆகும் ஸோ அந்த மாதிரி நான் ட்ரை பண்ண போகிறேன் ஸோ அந்த செவன் இன்ச்சஸ் மார்க்கிங் சென்ட்ரல்லேருந்து த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் எடுத்திருக்கேன் ஸோ அந்த இடத்துல ஒரு ஒரு பாயிண்ட் ஃபைவ் தெரியுதுங்களா பாயிண்ட் ஃபைவ் அளவுக்கு துணியை மடக்கிட்டு இப்போ அங்கே ஒரு பின் ப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம் இதே மாதிரி இன்னொரு பக்கம் இருக்கிற த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ச்சஸ்லேயும் நம்ம மடக்கி அதை ப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த இடத்துல எல்லாத்துலேயுமே நம்ம ஸ்டிச்சஸ் போட்டு தைக்க போகிறோம்
இப்போ அழகாக வந்து நம்ம பின்னாடி அந்த சூட் கேஸ்க்கான ஸ்ட்ராப் வந்து ரெடி பண்ணிட்டோம் இப்போ இதில் எக்ஸஸ் பார்ட் எல்லாத்தையும் வந்து நீங்கள் கட் பண்ணி எடுத்துருங்க ஸோ எக்ஸாக்டாக கட் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு ஜாயின் பண்ணும்போது ரொம்ப அதிகமாக இல்லாமல் இருக்கும் அந்த ஏரியாவில் ஸோ எக்ஸாக்டாக நம்ம இப்போ கட் பண்ணி அந்த எக்ஸஸ் பீஸை எடுத்தாச்சு இதோட நம்ம பேக் பேனல் ரெடி நான் பாக்கெட்ஸ் எதுவும் பேக் பேனலுக்கு வைக்கலை ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ஃப்ரண்ட் பீஸ் எடுத்துக்கிறேன் ஃப்ரண்ட் பீஸில் அந்த டாப் பார்ட்டில் தான் நம்ம பின்னாடி வந்து ஸ்ட்ராப்பை வந்து அட்டாச் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ முன்னாடியும் அதே மாதிரியே ஒரு டெக்கரேட்டிவ் ஸ்ட்ராப் ஒன்று அட்டாச் பண்ணணும் அந்த லேஸ் மாதிரி ஒரு இது வந்து நான் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ அதை வந்து நான் ரெடி பண்ணிக்கிறேன் பாக்கெட் யூஸ் பண்ணால் என்ன மெட்டீரியலோ அதே மெட்டீரியலாக யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ கீழே வந்து சிக்ஸ் பை சிக்ஸ் இன்ச்சஸ் பாக்கெட்ஸ் வைக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இது பார்த்திங்கன்னா ஒரு லேஸ் இதுவும் வந்து வேறு ஒரு ப்ராஜெக்டில் பண்ணும்போது மிச்சம் இருந்ததுனால இப்போ அதை யூஸ் பண்ணி அங்கே வச்சுன்னா கொஞ்சம் ப்ராடாக இருக்கும்ன்றதுக்காக வச்சு இது இப்போ அதை தச்சிக்க போகிறோம் மொதல் அதை என்ன இதுன்னு பிளேஸ் பண்ணிவிடுங்க எந்த இடத்துல நீங்கள் லேஸ் வைக்க போகிறீங்களோ அதை வச்சு பிளேஸ் பண்ணிவிட்டு நான் இதுக்கு சிங்கிள் ஃபுட் யூஸ் பண்ணுறேன் பிளேஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த லேஸோடு வச்சு நீங்கள் சேர்த்து தச்சிட்டு வந்துடலாம் ஸோ ஃப்ரண்ட் பேனல் வந்து அந்த லேஸ் பே லேஸோடு வச்சு இது பண்ணிவிட்டு எக்ஸஸ் எல்லாத்தையும் கட் பண்ணிட்டோம் நான் சொன்ன இல்லையா எக்ஸாக்டாக கொஞ்சம் கட் பண்ணிங்கன்னா பேக் ஜாயின் பண்ணும்போது உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கும் இருக்காது ஸோ எக்ஸாக்டாக இப்போ நம்ம கட் பண்ணி எடுத்தாச்சு அந்த கொஞ்சம் ப்ராடாக இருக்கும் நம்மளுக்கு பார்க்குறதுக்கு ஸோ அந்த கலர்ஃபுல்லாக இருக்கணுன்றதுக்காக நான் ப்ளூ இது யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் கீழே வந்து நான் சிக்ஸ் பை சிக்ஸ் வந்து சென்டர்லேருந்து பாக்கெட் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு சொன்ன இல்லையா ஸோ அதை லைனிங் பீஸ் தான் அதுக்கு மேலே நம்ம கேன்வாஸ் வந்து ஸ்டிக் பண்ணியிருக்கோம் அந்த பேப்பர் அந்த கிளாத்துக்கு மேலே ஆரி ஒர்க் பேட்ச் வரப்போகுது இப்போ நெக்ஸ்ட்டு அந்த ஃபேப்ரிக்கோட டிசைன் வந்து கொடுக்க போகிறோம் ஸ்ட்ராப்புக்கு அப்படின்னு நான் சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா அதான் அந்த ஜீன்ஸ் ஃபேப்ரிக்கோட ஸ்ட்ராப்பு ஸோ ரெண்டு பக்கம் ஆப்போசிட்லேயே நான் வந்து பாயிண்ட் ஃபைவ் உள்ளே வந்து மடக்கி அயன் பண்ணி இதை வச்சுருக்கேன் இதுக்கு மேலே நீங்கள் ஃபுல்லாக உங்களுக்கு அந்த அவுட்லுக் வேணும்னாலும் நீங்கள் வந்து அந்த ஃபுல்லாக வந்து கவர் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா இல்லை இந்த மாதிரி கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் மடக்கிட்டு அது மேலே வச்சிங்கன்னா ரெண்டு பக்கமும் ஒரு ரெட் கலர் அப்பியரன்ஸ் வந்து கான்ட்ராஸ்ட்டாக இருக்கும் பார்க்க ஸோ இப்படி நீங்கள் வந்து அப்ரோச் பண்ணி தச்சிக்கலாம் ஸோ நான் எனக்கு இந்த கான்ட்ராஸ்ட் பிடிச்சிருக்கனால நான் அப்படி ரெடி பண்ணிக்கிறேன் இப்போ ரெண்டு பக்கமும் வந்து கான்ட்ராஸ்ட் இருக்க மாதிரி நான் வந்து ரெடி பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு பார்த்தா தெரியும் இது வந்து கொஞ்சம் நல்லா ஸ்டர்டினஸ்ஸாகவும் நம்ம ஜீன்ஸ் ஃபேப்ரிக்கும் ஆட் பண்ணுறதுனால பேக் ஒரு டிஃப்ரெண்ட் பீஸ் ஜாயின் பண்ண மாதிரி உங்களுக்கு தெரியாது ஸோ இது மாதிரி ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ ரெண்டு ஸ்ட்ராப் வந்து இப்போ நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோம் இப்போ இந்த பேகோட வந்து ஃப்ரண்ட் பாக்கெட் வந்து ரெடி பண்ணிக்கலாம் அந்த கேன்வாஸ் பேப்பர் அட்டாச் பண்ண ஃபேப்ரிக்கை எடுத்து எடுத்துக்கோங்க அந்த இதில் எப்படி உங்களுக்கு அந்த டிசைன் வேணுமோ அதை மாதிரி அதை ப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு அதை சுற்றி நான் வந்து ஒரு டிசைன் ஒன்று வரைஞ்சிக்கிறேன் அது வந்து என்ன ஷேப் வேணாலும் இருக்கலாம் ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன்ஸ் மாதிரியும் போடலாம் அந்த மாதிரி கர்வ் கர்வாக வந்து லைன் கொடுத்தாலும் கொடுக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி கொடுத்து இதுக்கு மேலே வந்து நம்ம சில்க் த்ரெட் போட்டு நம்ம இந்த பேட்சை வந்து நம்மளுக்கு எந்த ப்ராஜெக்ட் வேணுமோ அட்டாச் பண்ண போகிறோம் நான் வந்து ஏற்கனவே இந்த ப்ரா இந்த பேட்ச் வந்து வீடியோ போட்டிருக்கேன் எப்படி பண்ணுறதுன்னு தென் இதை எப்படி அட்டாச் பண்ணுறதுன்றது ஏற்கனவே சூவிங் கவர் ப்ராஜெக்டில் நான் ஏற்கனவே மயில் ப்ராஜெக்ட் ஒன்று செஞ்சுருக்கேன் அதுலேயும் அட்டாச் பண்ணியிருக்கேன் நான் மேலே பெல் ஐக்கானில் கொடுக்குறேன் நீங்கள் வந்து பார்த்துக்கலாம் ஸோ இப்போ இந்த பின்ஸ் ஹிஜா பின்ஸ் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து அதை அட்டாச் பண்ணிவிடுங்க இப்போ அட்டாச் பண்ணிவிட்டு இப்போ சில்க் த்ரெடி யூஸ் பண்ணி ஃபஸ்ட்டு இந்த லைன்ஸில் வந்து சிங்கிள் லைனாக வந்து போட்டு ஃபினிஷ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் வந்து எங்கே நீங்கள் வந்து அந்த லைனை லைன் ஆஃப் ஸ்டிச்சஸை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் ஒரு ஜிக்ஸாக் ஸ்டிச்சஸ் அதில் வந்து போட முடியும்
இப்போ இது வந்து ஒரு லைன் ஆஃப் ஸ்டிச்சஸ் போட்டு ஃபினிஷ் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ இந்த லைனை வந்து கைட் லைன்ஸாக வச்சுட்டு இதுக்கு மேலே நம்ம வந்து சிக்ஸ் ஆக் ஸ்டிச்சஸ் வந்து போட்டு ஃபில் பண்ண போகிறோம் சரிங்களா ஸோ இதை எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் ஒரு சில்க் த்ரெடு இது பண்ணி நான் வந்து ஜிக்ஸாக் ஸ்டிச்சஸ் ஃபுல்லாகவே போட்டிருக்கேன் இதில் பார்த்திங்கன்னா அந்த முனையில் கொஞ்சம் பின்னாடி மட்டும் வந்து அதிகமான ஸ்டிச்சஸ் வந்து விழுந்திருக்கேன் இட்ஸ் ஓகே பட் ஃபஸ்ட் டைம் ட்ரை பண்ணிங்கன்னா நெக்ஸ்ட்டு இதுக்கு மேலே அதோடய லைனிங் பீஸை வச்சு நம்ம ஃபோர் சைட்ஸையும் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கலாம் இது எதுக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா அப்போ தான் உங்களுக்கு அந்த பாக்கெட்டில் அந்த ஆரி பேட்ச்னால் பின்னாடி வந்து நிறைய த்ரெட்ஸ் இருக்கும் ஸோ அது வந்து டிஸ்டர்ப் ஆகாமல் இருக்கணும் நம்ம ஏதாவது திங்ஸ் வைக்கும் போது தான் முத இந்த பேட்சை வந்து அந்த ஃபேப்ரிக்கோட அட்டாச் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த லைனிங் வந்து வச்சு நம்ம ஜாயின் பண்ணுறோம் ஸோ இப்போ பாக்கெட் பீசஸ் ரெடி வித் லைனிங்கோட ஜாயின் பண்ணது உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ இதில் வந்து ஃபோர் சைட்ஸையும் நம்ம கொஞ்சம் லென்த்துக்கு வந்து பயாஸ் கட் பண்ணி வச்சுருந்தோம் இல்லையா அந்த ஃப்ரண்ட் பீஸ் ஜாயின் பண்ணிவிட்டு மிச்சம் எவ்வளோ இருக்கும் அந்த கலர் யூஸ் பண்ணி இப்போ கீழே வந்து உங்களுக்கு அந்த பேனலில் வந்து ஜாயின் ஆகிடும் ஸோ மிச்சம் த்ரீ சைட்ஸ் தான் வந்து நாம் இதோட பேனலோட அந்த சைட்ஸை வந்து அட்டாச் பண்ண போகிறோம் சரிங்களா இந்த பாக்கெட் சைடில் ஓகே கீழே வந்து நம்மளுக்கு ஸ்டிச்சிங்கில் போயிடும் ஸோ அதுக்கு வந்து நீங்கள் பைப்பிங் அட்டாச் பண்ணணும்னு தேவை கிடையாது ஸோ அதை தவிர்த்துட்டு மிச்சம் த்ரீ சைட்ஸில் தான் நம்ம வந்து இந்த பட்டியை வந்து ஜாயின் பண்ணி எடுத்துக்க போகிறோம் ஸோ இந்த பாக்கெட்ஸ் வந்து நம்ம இப்போ அட்டாச் பண்ண போகிறோம் கீழே வந்து ஏற்கனவே ஸ்டிச்சஸ் வந்துடுங்கிறதுனாலையும் சென்டரில் இருந்து மார்க் பண்ணி போத் சைஸ் வந்து த்ரீ இன்ச் த்ரீ இன்ச்க்கு வந்து அட்டாச் பண்ண போகிறோம் இப்போ நீங்கள் இதை வந்து பென்ஸ் யூஸ் பண்ணி அட்டாச் பண்ணிவிட்டு அந்த ஃபோர் சைட்ஸ் இல்லாமல் மேலே வந்து பாக்கெட் இல்லையா ஸோ கீழே அண்ட் ச அண்ட் சைடில் இருக்கிற லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் இதை மட்டும் நம்ம ஜாயின் பண்ணிக்க போகிறோம் ஸோ அழகாக வந்து பா ஷேப்பில் நம்மளுக்கு வந்து அந்த பாக்கெட் பீஸை வந்து ஜாயின் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ பேக் பேனலில் வந்து அந்த பீஸ்க்கு மேலே ரெண்டுமே நான் வந்து சென்டரும் மார்க் பண்ணியிருக்கேன் அந்த சைடும் மார்க் பண்ணியிருக்கேன் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ச்சஸில் சரிங்களா இப்போ இந்த த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ச்சஸில் வந்து நம்ம ஸ்ட்ராப் வந்து அட்டாச் பண்ண போகிறோம் பேகோட கைப்பிடி வந்து அட்டாச் பண்ண போகிறோம் அதனால தான் ரெண்டு பேனலுக்கும் ஏற்ற மாதிரி ஒரே ஒரே டைமில் ரெண்டுத்துக்கும் சென்டர் மார்க் பண்ணி அளவு வந்து கரெக்டாக பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஸோ இப்போ இதில் இதுலேயும் சென்டர் ஸ்ட்ராப்லேயும் சென்டர் மார்க் பண்ணி அந்த லைனுக்கு சென்டரில் வச்சு நீங்கள் ரெண்டுத்தையும் ட்விஸ்ட் ஆகாமல் பார்த்துக்கணும் ஹேண்டில் சரிங்களா பண்ணிவிட்டு ஒரு பாக் ஷேப்பில் நம்ம வந்து போட போகிறோம் சும்மா நீங்கள் வந்து ஜாயின் பண்ணிங்க அப்படின்னா வெயிட் வந்து நிற்காது ஸோ அந்த மாதிரி பாக்ஸ் ஷேப்பில் நம்ம இப்போ ஸ்டிச் பண்ணிக்க போகிறோம்
பார்த்தீங்கன்னா டபுள் ஸ்டிச்சஸ் போட்டு அந்த பாக்ஸ் ஷேப் நம்ம வந்து கொண்டு வந்துட்டோம் இதே மாதிரியே அந்த ஸ்ட்ராப்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம அட்டாச் பண்ணிவிட்டு வந்து ரொம்ப ஸ்டர்டினஸ்ஸாக உங்களுக்கு இருக்கும் சரிங்களா இந்த மாதிரி நீங்கள் அட்டாச் பண்ணுறது தான் ஒரு வந்து ஒரு பேசிக் இது ஸோ இதே மாதிரி நீங்கள் மற்ற எல்லா ஒரு ஸ்டாப்ஸையும் நீங்கள் அட்டாச் பண்ணிவிடுங்க இப்போ அட்டாச் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம பைப்பிங் எடுத்து வச்சுருப்போம் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும் ஸோ அதை வந்து சிக்ஸ்டி இன்ச்சஸ் பர் சைடு இல்லையா ஸோ அதை வந்து ஃபஸ்ட்டு நான் எல் அந்த சைடில் ஃபஸ்ட் நீங்கள் பின் பண்ணிவிட்டும் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் இல்லை ஜாயின் பண்ணிகிட்டே வந்து அந்த சைட்ஸில் ஸ்லிட்ஸ் போட்டும் நீங்கள் அட்டாச் பண்ணிக்கலாம் இதே மாதிரி நீங்கள் ரெண்டு சைட்லேயும் ஃபஸ்ட்டு பைப்பிங் அட்டாச் பண்ணிவிடுங்க நான் வந்து ஷூவிங் அலைவன்ஸ் ஏற்கனவே மார்க் பண்ணிவிட்டு தான் ஃபேப்ரிக் கட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அந்த கரெக்டாக அந்த இடத்துல அந்த பாயிண்டில் வர்ற மாதிரி பைப்பிங் வச்சு அட்டாச் பண்ணிக்கலாம் இந்த பைப்பிங் அட்டாச் பண்ணுறதுக்கு வந்து நான் வந்து பைப்பிங் ஃபுட் இல்லைனா ஜிப்பர் ஃபுட்னு உங்களுக்கு இருக்கும் இல்லையா அந்த ஃபுட் தான் யூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ இது நீங்கள் ஆட்டோமேட்டிக் மிஷின்றதுனால நான் இந்த ஃபுட் யூஸ் பண்ணுறேன் இந்த ஃபுட் வந்து எங்கே என்னன்றதையும் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க அண்ட் சைட்ஸில் அந்த கேர்ஸில் எல்லாத்துலேயுமே வந்து ஸ்லிட் கொடுத்து தான் நான் வந்து பைப்பிங் வச்சு தைக்கிறேன் இல்லைனா உங்களுக்கு வந்து அது வந்து திருப்பும் போது உங்களுக்கு சரியாக வராது ஸோ எல்லா பக்கமும் வந்து ஸ்லிட்ஸ் கொடுத்துட்டேன் இதுக்கு பின்னாடி பார்த்திங்கன்னா அந்த ஒயிட் ஒரு ஃபேப்ரிக் வந்து கரெக்டாக நம்மளுக்கு வந்து அந்த சீமிங் அலவன்ஸ் இருக்கும் இந்த சீமிங் அலவன்ஸ் தான் நம்ம மெயினாக யூஸ் பண்ணி பேக்கை ஜாயின் பண்ணும்போது பர்ஃபெக்டாக உங்களுக்கு பைப்பிங் லைனிங் வந்து வரும் ஸோ ரெண்டு பக்கமும் இப்போ ரெண்டு பேனலுக்கும் நம்ம பைப்பிங் வந்து அட்டாச் பண்ணிட்டோம் ஸோ இப்போ நம்ம ரெடி பண்ண எல்லா பேனல்ஸையும் நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ இது எல்லாத்தையும் வந்து எப்படி ஜாயின் பண்ண போகிறோங்கிறத நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் இப்போ அந்த மெயின் ஒரு ஜிப்பர் அட்டாச் பண்ணணும் இல்லையா அதில் வந்து நம்ம சைட் பேனல் இது பண்ணி ஒரு சைட் பீஸ் ஃபுல்லாக வந்து நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிக்க போகிறோம் இதில் அந்த ஆப்போசிட் சைடில் நம்ம வச்சு இதில் ஒரு ஃபுல்லாக வந்து அந்த ஸ்டிச்சஸ் போட்டுட்டோம்னா ஸோ இது வந்து ஒரு ஃபுல் மெயின் பேனலாக வந்து ஃபார்ம் ஆகிடும் ஸோ இப்போ இதை வந்து எப்படி ஜாயின் பண்ணிக்கலான்றத பார்க்கலாம்
இந்த பேனல் ஜாயின் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக வந்து ஜிப்பர் பாக்கெட் வந்து மேலே இருக்கிற மாதிரி தைங்க ஸோ ஜிப்பர் பாக்கெட் வந்து நம்ம அதை ஜிப்பரை வந்து சேர்த்து வச்சு நம்ம தைக்கணும் சரிங்களா ஸோ அதனால் அதை மட்டும் கேர்ஃபுல்லாக அந்த ஜிப்பரை ஜாயின் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் பேனல் பண்ணுங்கள் ஜிப்பர் கிட்டே வரும்போது நீங்கள் ரெண்டு மூணு தடவை பேக் ஸ்டிச்சஸ் போட வேண்டியது வரும் பேக் ஸ்டிச்சஸ் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி இந்தளவுக்கு க்ளோஸாக நீங்கள் வந்து அதோடய ஸ்டிச்சஸ் போடணும் போட்டுட்டு நீங்கள் அந்த ஸ்டாப்பரை வந்து அதாவது ஜிப் ஸ்டாப்பரை வந்து நீங்கள் எடுத்தாலே எடுத்துக்கலாம் இதுக்கு மேலே நீங்கள் இப்போ ரெண்டு பக்க தையல் ஜாயின் பண்ண இல்லையா அது மேலே படிமான தையல் கண்டிப்பாக போட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இதை வந்து ஒரு சிங்கிள் பீஸாக வந்து நம்ம ரெடி பண்ணிக்கிட்டோம் இப்போ இதை எப்படி வந்து பேக்கில் அட்டாச் பண்ணலான்றத பார்க்கலாம் இதுக்கு வந்து நீங்கள் ஃப்ரண்ட் ஆர் பேக் பேனல் எது வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் அது உங்கள் ப்ரிஃபரன்ஸ் இதில் வந்து நான் பேக் பேனல் வந்து ஃபஸ்ட்டு எடுத்துக்கிறேன் ஸோ அந்த பேக் பேனல் எடுத்துக்கிட்டு அதில் எல்லாத்துலேயுமே ரெண்டு பக்கமும் வந்து சென்டர் நாச்சஸ் போட்டிருக்கணும் அந் அப்பர் சைட் சென்டர் நாச் அதாவது சென்டராக வந்து துணியை மடித்து கதை சிசரில் ஒரு ஸ்லிட் கொடுத்தீங்கன்னா அது சென்டர் நாச் இந்த மாதிரி சென்டர் நாச் எடுத்துக்கோங்க நம்ம டிசைன் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா இந்த சைட் ஃபேப்ரிக் அதோட சென்டர் நாச்சையும் எடுத்துக்கோங்க ஸோ இந்த சென்டர் நாச் எடுத்துக்கிட்டு அதுவும் அந்த சென்டர் நாச்சும் வந்து மீட் பண்ணுற மாதிரி நம்ம இப்போ ப்ளேஸ் பண்ணிக்க போகிறோம் சரிங்களா இதுதான் நமக்கு கீ ஹோல் இது வந்து கரெக்டாக ஃபினிஷ் ஆகி அந்த எஜ்ஜுக்கு ஃபேப்ரிக் கரெக்டாக வரணும் அப்படி வரலை அப்படின்னா நீங்கள் ஃபேப்ரிக் வந்து தப்பாக மெஷர்மெண்ட்டில் கட் பண்ணிருக்கீங்க அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ நீங்கள் அட்டாச் பண்ணதுக்கு முன்னாடி உங்கள் தப்பை வந்து திருத்திக்கலாம் இல்லைனா திரும்பி தையல் பிரிக்கிற மாதிரி வரும் ஸோ இப்போ ஃபுல்லாக வந்து நம்ம பின்ஸ் வச்சு அட்டாச் பண்ணி பார்த்துட்டோம் எக்ஸாக்டாக வந்து நம்ம கிளாத் வந்து அந்த இதில் வந்து எண்ட் ஆகுது பாருங்கள் ஒரு ஃபேப்ரிக் கூட அதிகமாகவும் இல்லை கம்மியாகவும் இல்லை ஸோ இதை எப்படி ஸ்டிச் பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பக்கம் மேலே ஸ்டிச் பண்ணக்கூடாது அப்படியே திருப்பிட்டு நம்ம பைப்பிங் அட்டாச் பண்ணுறதுக்காக ஒரு தடவை தச்சுருப்போம் இல்லையா அந்த கைட்லைன்ஸை யூஸ் பண்ணி அந்த தையலுக்கு மேலே தான் நம்ம வந்து ஸ்டிச் பண்ணணும் இப்போ திருப்ப ஸ்டிச் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த அளவுக்கு பியூட்டிஃபுல்லாக நெருக்கமாக உங்களுக்கு பைப்பிங் கிடைக்கும் அப்படி அந்த பக்கம் ஸ்டிச் பண்ணிங்கன்னா லூஸ் வாங்கிடும் ஸோ அதிகமாக ஒயிட் ஃபேப்ரிக்கே உங்களுக்கு தெரிய ஆரம்பிச்சிடும் பைப்பிங்கை தாண்டி சரிங்களா இதுக்கு வந்து நீங்கள் பைப்பிங் ஃபூட் போடணும்னு இல்லை நார்மலான ஃபூட் வச்சு அந்த கைட் லைன் வந்து நமக்கு அந்த பைப்பிங் அட்டாச் பண்ண லைன் அதுக்கு மேலேயே நம்ம வந்து தையல் போட்டு ஃபுல் பேக்கை வந்து அட்டாச் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம அட்டாச் பண்ணிட்டோம் உங்களுக்கு பார்த்தா தெரியும் நான் இதை ஃப்ளிப் பண்ணி காமிக்கிறேன் அப்போ தான் அந்த பைப்பிங்கோட லெவல் எந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து சரியாக வந்து அட்டாச் பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிறத நீங்கள் பார்க்கலாம் ஸோ அந்த எக்ஸஸ் த்ரெட் எல்லாத்தையும் கட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஃப்ளிப் பண்ணி காமிக்கிறேன் பைப்பிங் எந்த அளவுக்கு வந்து பியூட்டிஃபுல்லாக ஒரு எக்ஸஸான ஒரு சின்ன ஒரு ஃபேப்ரிக் கூட அதிகம் வெளியில் தெரியாமல் பர்ஃபெக்டாக வந்து ரெண்டு பக்கத்துக்கும் வந்து ஜாயின் ஆகிருக்கிறது வந்து நீங்கள் பார்க்கலாம் எல்லா சைட்ஸ்லேயுமே இதே டெக்னிக்கை நம்ம யூஸ் பண்ணி அதே மாதிரி சென்டர் நாச் பண்ணி இந்த பேனலோட பேக் பேனலை வந்து நம்ம அட்டாச் பண்ணிக்க போகிறோம் சரிங்களா
ஸோ திரும்பி நான் வந்து ஃப்ளிப் பண்ணிவிட்டு இப்போ பேக் பேனல் எடுத்திருக்கேன் இப்போ பேக் பேனல்லையும் அதே மாதிரி ஃபஸ்ட்டு வந்து சென்ட்ரல் நார்ச் வந்து என்ன எங்கே மீட் ஆகுதுன்னு நான் அதை பார்த்து பின் பண்ணிவிட்டு எல்லா சைட்ஸையும் வந்து ஜாயின் பண்ணி இப்போது ஒரு ஃபுல் ஃப்ளெச்டு பேக்கை வந்து நம்ம ரெடி பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து ரெண்டு பக்கமும் நம்ம அட்டாச் பண்ணியாச்சு இதுதான் சைட் பேனல் கரெக்டாக ஃபிட்டடாக வந்து நம்மளுக்கு ரெண்டு அட்டாச் ஆகி வந்திருக்கு பாருங்கள் அதுதான் வந்து சக்ஸஸ் ஆஃப் அ பேக் ஐம் ஸோ ஹாப்பி இது வந்து சக்ஸஸாக வந்திருக்கு இப்போ இதோட பாட்டம் பேனல் எடுத்துக்கலாம் பாட்டம் பேனலில் அதே மாதிரி நாச்சஸ் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த நாச்சஸ் எல்லாமே இந்த ஃபோர் சைட் நாச்சஸோடையும் வந்து மீட் ஆகணும் இது வந்து நீங்கள் தையல் இதுலேருந்து அர்க் அவுட் பண்ணிக்கோங்க சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி தான் ஸோ இப்போ அந்த மாதிரி சென்டர் எப்படின்னா இந்த மாதிரி மடக்கிட்டு அதை வந்து தையலுக்கு அலவன்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த தையல் அலவன்ஸ்க்குள்ளே நீங்கள் நாச்சு போட்டுக்கணும் சரிங்களா அந்த மாதிரி அர்க்காத் போட்டு வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா இந்த நாலு அர்க்காத்தையும் ஏற்கனவே போட்டிருக்கிற அந்த அந்த நாச்சஸில் வந்து உங்களுக்கு மீட் ஆகணும் தைக்கும் போது அதுதான் அதோட ட்ரிக் அது இப்படி மீட் ஆச்சுன்னா நீங்கள் வந்து எல்லாமே கரெக்டாக வந்து தைச்சிருக்கீங்கன்றது அர்த்தம் சரிங்களா ஸோ ஃபுல்லாக வந்து பின்ஸ் வந்து பிளேஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த நாலு சைடும் இப்போ கரெக்டாக மீட் ஆகுது பாருங்கள் ஸோ அந்த நாலு சைடையும் நம்ம அழகாக வந்து பிளேஸ் பண்ணி தைச்சிட்டு வந்துடலாம் ஸோ அழகாக வந்து பாட்டம் வந்து பிளேஸ் பண்ணிவிட்டு இது ஒரு குல்டட் பீஸ்ன்றதுனால நல்லா வந்து சாஃப்ட் பாட்டமாக அது வந்து நம்மளுக்கு கொடுக்கும் ஸோ எல்லா நாச்சஸும் கரெக்டாக வந்து எக்ஸாக்டாக வந்து மீட் ஆகிருக்கிறது நீங்கள் பார்க்கலாம் ஸோ இந்த அளவுக்கு நீங்கள் பர்ஃபெக்டாக வந்து பிகினர்ஸ்லேயே தைக்கலாம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ ஒரு பேக் வந்து நம்ம ஃபுல்லாக ஃபினிஷ் பண்ணிவிட்டு அந்த ரா எஜஸ் உள்ளே இருக்கும் இல்லையா ஸோ நடுவில் எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருந்தோம் அந்த கிளாத்தை வந்து டப்பில் ஃபஸ்ட்டு வந்து சென்டராக வந்து ஹாஃபாக மடக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து மடக்கணும் இல்லையா மடக்கி அந்த பீஸை வந்து அந்த எஜஸ் ஃபுல்லாகவே வந்து நான் ஜாயின் பண்ணிட்டேன் ஸோ எக்ஸாக்ட்லி லைக் திஸ் இந்த மாதிரி நம்ம ஃபோல் பண்ணி அந்த எஜ்ஜஸ் ஃபுல்லாக நான் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கேன் எஜ்ஜஸ் கீழே பாட்டம் எல்லா லைனுமே ஸோ அதனால் உங்களுக்கு இதிலேருந்து பீசஸ் வெளியில் ஜீன்ஸ் மெட்டீரியல் ரொம்ப அதிகமாக வரும் நம்மளுக்கு ஸ்க்ராப் பேக் எப்பயுமே ஒரு தைச்சதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி திறக்கிறதுக்கு நீங்கள் கை விட்டு ஜிப்பர் இது பண்ணணும் அதனால் பாட்டம் பீஸ் அட்டாச் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே லைட்டாக ஜிப் வந்து ஓப்பன் பண்ணி வச்சுட்டு நீங்கள் வந்து பாட்டம் பீஸ் அட்டாச் பண்ணுங்கள் ஃபுல்லாக இப்போ அட்டாச் பண்ணிட்டோம் அட்டாச் பண்ணிவிட்டு நான் பேகை திருப்பி உங்களுக்கு காட்டுற பாருங்கள் எவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக நம்ம பேகை வந்திருக்கேன்னு ஸோ திஸ் இஸ் வாட் ஆர் பேக் லுக் நவ் ரொம்ப அழகாக பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது இல்லைங்களா சைட் பேனல் வந்து அட்டாச் ஆகிடுச்சு பைப்பிங் வந்து ரொம்ப ஒரு எக்ஸஸ் பீஸ் சின்னதாக கூட இல்லாத அளவுக்கு அவ்வளோ தெளிவாக அழகாக வந்திருக்கு வாட்டர் பாட்டில் நம்ம வைக்கிறதுக்கு ஒரு ஃப்ரண்டில் ஒரு பாக்கெட் அது இல்லாமல் இப்போ சைடில் ஒரு ஒயிட் பாக்கெட் நம்ம ஒன்று வச்சுருக்கோம் ஜிப்பர் ஓப்பன் பண்ணுறது தென் இது வந்து நடுவில் வந்து கிளாத் வைக்கிறது நீங்கள் அதுக்கு லென்த் வந்து சிக்ஸ்டீன் இன்ச்சஸ் வைக்கிறீங்கன்னா சிக்ஸ்டீன் இன்ச்சஸ் பீஸும் எடுத்துக்கலாம் பின்னாடி அந்த சூட் கேஸ் பீஸ் இருக்குது பாட்டமில் பட்டன்ஸ் அட்டாச் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ ட்ராக் பண்ணாலே எந்த பிரச்சனையும் ஆகாது ஸோ இந்தளவுக்கு பர்ஃபெக்டாக நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ ஷோல்டர் ஸ்ட்ராப் மட்டும்தான் நம்ம இன்னும் அட்டாச் பண்ண வேண்டியது இருக்குது ஸோ ஒரு ஒன்று இந்த டிசைனர் மெட்டீரியலும் நீங்கள் வெளியில் வச்சுக்கலாம் இல்லை பின்னாடி ஜீன்ஸ் மெட்டீரியலும் நீங்கள் வச்சுக்கலாம் இந்த மாதிரி வெல் க்ரோ பேச் ஒன்று அட்டாச் பண்ணி இப்போ நம்ம ஷோல்டரில் மாட்டிக்கிற போது நம்மளுக்கு பிடிக்க பிடிப்புக்கு வந்து நல்லாயிருக்கும் இல்லையா மேலேருந்து வந்து காயம் எதுவும் ஆகாது நமக்கு ஸோ அதை மாதிரி நான் இதை அட்டாச் பண்ணிக்க போகிறேன் இப்போ வந்து இந்த ஸ்ட்ராப் நம்ம வந்து ரெடி பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா இந்த இதில் வந்து நான் சென்டர் பார்த்து மார்க் பண்ணிக்கிறேன் இதில் அந்த ஒரே ஒரு ஸ்ட்ராப் வந்து கையில் எடுத்துக்கோங்க எடுத்துக்கிட்டு இந்த இதுக்கு சென்டர் மார்க் பண்ணிக்கோங்க இந்த ஷோல்டர் பீஸ்க்கு அட்டாச் பண்ணுறதுக்கு சென்டர் மார்க் பண்ணிவிட்டு இதுவும் அதுவும் வந்து ஒன்றா லைனில் இருக்க மாதிரி மார்க் பண்ணால் தான் உங்களுக்கு வந்து அது கரெக்டாக ஜாயின் ஆகும் நான் இதில் வந்து ஜீன்ஸ் மெட்டீரியல் வந்து வெளிப்பக்கமாக இருக்கிற மாதிரி நான் தைச்சிருக்கேன் சரிங்களா ஸோ இதை ரெக்டாங்கிளாக வந்து நம்ம ஃபார்ம் பண்ணிவிட்டு தைச்சிட்டோன்னா நம்ம தூக்கும் போது இன்னொரு ஸ்ட்ராப் இது உள்ளே வச்சு இந்த வெல்க்ரோ பேட்சை அட்டாச் பண்ணி நீங்கள் மொத்தமாக த
ஃபுல்லாக வந்து இப்போ அந்த வெல்க்ரோ பேட்ச் தச்சது அண்ட் உள்ள அந்த ரெக்டாங்கெலாம் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் வெளியில் ஜீன்ஸ் மெட்டீரியல் ப்ளேஸ் பண்ணியிருக்கோம் இன்னொரு ஸ்ட்ராப்பையும் நம்ம அந்த வச்சு சிப்பர் வ அந்த இது வந்து க்ளோஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஹேண்டிலிங் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இந்த மாதிரி நீங்கள் ஒரு ஷோல்டர் ஸ்ட்ராப் வந்து தச்சிக்கலாம் ஸோ ஸோ இப்போ இது வந்து பேக்கில் வந்து நம்ம கிளாத் எல்லாம் வந்து ப்ளேஸ் பண்ணி இப்போ நான் அந்த பேக் வந்து உங்களுக்கு டிஸ்பிளே பண்ண காட்டுறேன் பைப்பிங் அட்டாச் பண்ணதே அந்த வாட்டர் பாட்டில் வைக்கிறது இது எல்லாமே வந்து சேர்ந்து ஒரு ஃபினிஷ்டான பேக் ஒரு கடையில் வாங்கின மாதிரி வந்து இருக்கும் நீங்கள் அந்த ஃபினிஷிங்கை நீங்கள் பார்க்கலாம் ஸோ இதே மாதிரியே வீட்டில் இருக்க எல்லா ஸ்க்ராப் ஃபேப்ரிக் அப்புறம் ஸ்க்ராப் ஐட்டம்ஸ் ஜிப்பர்ஸ் இந்த மாதிரி வேறு ஏதாவது ஒரு மெட்டீரியல் இருக்கும் எடுக்கிறது லேசர்ஸ் எப்படி வச்சு நீங்கள் வேறு மெட்டீரியலே வந்து ரெடி பண்ணலாம் இதுக்கு எனக்கு ரொம்ப செலவு பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் ஒன் ஃபோர் ருபீஸ் அது வந்து நான் கையில் பேசுவாங்க அந்த மூணு மட்டும்தான் எனக்கு செலவு ஆச்சு மற்றபடி எல்லாமே வந்து அந்தந்த ப்ராஜெக்ட்ஸில் யூஸ் பண்ணதை வச்சு நம்ம ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டும் இல்லாமல் நம்ம இப்போ ஒரு பேக் வந்து ரெடி பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அந்த இன்க்ளூடிங் ஒரு ப்ரொஃபஷ்னல் ஸ்டைல் ஆஃப் ஷோல்டர் ஸ்ட்ராப் கூட அட்டாச் பண்ணி நம்ம வந்து பண்ணியிருக்கோம் இது உங்கள் விருப்பம் நீங்கள் லைனிங் வச்சு நீங்கள் ப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து ஒரு சிறு தொழில் பண்ணுறவங்க இந்த மாதிரி பேக்ஸ் வச்சு நீங்கள் வந்து செல் பண்ணலாம் சரிங்களா பாட்டம் வந்து எவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக வந்து இருக்குன்றது நீங்கள் பார்க்கலாம் ஸோ அதை வந்து ட்ராக் பண்ணும்போதும் தெரியாத அளவுக்கு நம்ம மறுபடியும் ஒரு ப்ரொஃபஷ்னல் ஸ்டைல் ஆஃப் பேட்ச் வந்து பட்டன்ஸ் கொடுத்துருக்கோம் மேலே வந்து டெக்கரேட்டிவ் பீசஸாக வந்து அந்த ஜீன்ஸில் இருந்த அந்த டிசைனிங் வந்து நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ஒய்டாக வந்து செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ச்சஸ் கொடுத்துருக்கோம் நிறைய கிளாத் நீங்கள் வந்து ப்ளேஸ் பண்ண முடியும் கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்க்கணும் எனக்கு அந்த பேக் பற்றி கமெண்ட் ப்ளஸ் சொல்லுங்கள் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இன்னும் நிறைய யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக பா